তার আগে আমাদের বুঝতে হবে দুফায় ট্রেন কন্ট্রাক্টর কাকে বলে দুফায় ট্রেন কন্ট্রাক্টর সম্পর্কে আমাদের ধারণা একমাত্র জরুরি তা যদিও এটা ডাইরেক্ট রিলেটেড না ইনডাইরেক্ট ভাবে এটা কম বেশি রিলেটেড আছে দুফায় ট্রেন কন্ট্রাক্টর অলসো কল অফ দা দুফায় ট্রেন কন ডিজিজ ইজ এন অ্যাবনরমাল থিকনেস অফ ফাসা এ লেয়ার অফ টিস্যু আন্ডার দা স্কিন এন্ড দা পাম অফ দা অফার হ্যান্ড এট দা বেস অফ ইওর ফিঙ্গার বুঝছ যে এই যে দুফায় ট্রেন ডিজিজ সাধারণত কি হয় হাতের মধ্যে যে পামের স্কিনের নিচে যে সার্ফেস আছে যে ফাঁসা আছে সেই ফাঁসাটা কন্ট্রাকচার করে ফাঁসাটা ঠিকনিং হয় টাইট হয় তাহলে এই পামের ইউজুয়ালি পামের যে স্কিনের নিচে যে ফাঁসাটা টাইট হয় কন্ট্রাকচার হয় থিকনিং হয় এবং এই এই থিকনিং হওয়াকে বলতেছে ডুফাইট্রেন কন্ট্রাকচার বলে দিস থিকনিং আর এরিয়া অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট ইন টু দ্য হার্ড লাম অর থিক ব্যান্ড এটা কি লাম্পের মতো হয় ব্যান্ডের মতো হয় ওভার টাইম ইট ক্যান কজ অন ওর মোর ফিঙ্গার টু ফিঙ্গারিটেড সাধারণত হাতে হয় স্কিন নিচে যে ফাঁসা হাতে ফাঁসাটা ঠিক হয় মোটা হয় এবং ইউজুয়ালি এক হাতে হয় এবং লিটিল হিরিং ফিঙ্গার হয় দুই হাতেও হতে পারে কিন্তু পায়ে হওয়ার সম্ভাবনা অনেক যদি একদম চলে যায় তাহলে কিন্তু এটা অনেকটা হয়ে যায় এখানে বাম দিকে পিকচারে তাকায় অনেক শক্ত একটা এই অবস্থায় হয়ে যায় পার্থক্য হলো ডুফাইনের কন্ট্রাকচারের সাথে আর ট্রিগার ফিনের পার্থক্য কি আমাদের যে এই টেন্ডনের যে ব্যান্ডটা কি ঠিক হয় মোটা হয় মোটা হওয়ার কারণে কিন্তু যখন এটা এটা যখন টুটতে যায় তখন এই ব্যান্ডটা ঠিক হওয়ার কারণে এটা আসতে আসে না অনেক আটকে যায় তখন এটা যদি আমরা ঠিক করে দিই তখন আসতে করে যখন অনেকক্ষণ দেরি করার পর তারপরে এটা আসে বা অনেক জোরে করে দিই তখন আসে পরে তখন ওই একটা পাপের মতো একটা মানে ছোট্ট একটা তোমার পেপুলের মতো একটা নুডলসের মতো হয় যে নুডলসটা ব্যান্ডে গিয়ে আটকে যায় এবং এই যে এই কন্ডিশনটাকে বলে টিকার ফিঙ্গার এটা কি বলে টিকার ফিঙ্গার এবার এরকম হয়ে যায় বললাম তাহলে এটা কি করতে পারে অনেক মাস এবং এটা ডেভেলপ করতে মাস অনেক সময় লেগে যায় ট্রিটমেন্ট ক্যান নট ইউজুয়ালি হেল্প ইন দা আর্লি স্টেজ আর্লি স্টেজে খুব বেশি এর কোনো খুব বেশি এর উন্নতি খুব একটা হেল্পফুল হয় না যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করি এখন আসলে দেখে নিয়ে গেছি ইভেন্টুয়ালি ইউর ফিঙ্গার মে গেট স্টাক ইন এ ব্যান্ড পজিশন দেখতে বলছে তাহলে কি ধরনের কন্ট্রাকচার হয়ে নে ওয়ান টু মোর ফিঙ্গার এখানে কি বলছে দেখা হয়নি ওয়ান অর মোর ফিঙ্গার ধারণা পাইলাম বলতে এটা হাতে হয় এবং এই অবস্থায় হয় এবার আসো আমাদের যে কানেকশন বিটুইন দা ডুফাইটেন কন্ট্রাকচার পার্থক্য সম্পর্কটা কি এটা আমরা দেখব It can also occur following shoulder injury or surgery. It can also occur. It is the same thing. 
যদি আমরা সোলার ইনজুর হয় অথবা আমাদের সোলার সার্জারি হয় সে আমার শোল্ডার একটা সার্জারি করলাম কথা কথা মনে করো যে দেখো একটা অপারেশন হইছে আমাদের একটা রোডটা পড়ে এক মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটা আমরা সার্জারি করছিলাম তাহলে সার্জারির পরে ঠিক এই দু ফাইড এর কন্ট্রাক্টের মতো একটা কন্ট্রাক্টার হাতে ডেভেলপ করতে পারে তাহলে আমরা প্রজেন শোল্ডার জয়েন্ট চিকিৎসা করতে যাব আমাদের মাথায় এটা থাকতে হবে কে জানে যে হয়তো বা এই প্রজেন শোল্ডার একটা কাজ হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ যেটা আমরা বলতেছিলাম যে প্রজেন শোল্ডার এর কস্ট যেটা হলো প্রাইমারি কস্ট একটা সেকেন্ডারি কস্ট সেকেন্ডারি কস্ট এর মধ্যে এই কস্ট থেকে আসলো দু ফাইড এর কন্ট্রাক্টার জমা হয় এবং হিলিং আমাদের সাহায্য করে সে অনুরূপ ভাবে যখন এই ফ্রাকচার হওয়ার পর এই শোল্ডার জয়েন্টিসিসু জমা হয় যখন এই ডিপার্টমেন্টার হবে তার পেন টা অসহ্য ব্যথা হবে আনবিয়ারেবল আমি সহ্য বাইরে চলে যাবে পরবর্তী সময় রেস্ট্রিকশন ইন মুভমেন্ট তো পরবর্তী সময় কি হবে যে এটা মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্ট করে মুভমেন্ট সমস্যা হবে এছাড়া ধারণা আমি রুগীটা নিয়ে কি চিন্তা করতেছি আমার ভাবনাটা কি আমার কি আমার ডায়গনোসিস টা কি আমি কতটুকু দেখতে যাচ্ছি কি কি বিষয় আমি চিন্তা করতেছি কি কি বিষয় আমি বিবেচনা করছি যে কোনো রোগীর ক্ষেত্রে আমরা কোনটা বিষয় বিবেচনা করবো সেন্টিমিটার তোমার পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ হওয়ার কথা এই স্পেস টা পনেরো থেকে এই স্পেস টা পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ হওয়ার কথা কিন্তু যদি তোমার কোন পেশেন্ট যদি প্রজেন্ট শোল্ডারে ভুগে তাহলে তার স্পেস কোথায় কত আসবে তোমার পাঁচ থেকে ছয় তে আসবে আর যখনই আমরা এই ত্রিভুজ পাঁচ থেকে ছয় সেন্টিমিটার যখন আমরা দেখব তার ত্রিভুজ সেন্টিমিটার তার স্পেস কমে গেছে তখনই আমার মাথায় আসবে এটা মেবি প্রজেন্ট শোল্ডার তাহলে অ্যানাটমিক্যাল ডায়াগনোসিস হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটা গতকাল চারটা কথা আমরা বলছিলাম যে লক্ষ্য করে দেখো আমরা বলছিলাম যে এই যে একটা কার আর যদি কার্ড না থাকে তাহলে সেটা কি হবে তবে সেটা হবে আমাদের অ্যাবনর্মাল অর্থাৎ শোলবার তাহলে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাম্বার দুই এই হিউম্যানাস টা উঠে উঠে যায় হিউম্যানাস টা তোমার একটা প্রসেস এর সাথে লেগে যাবে যদি লেগে যায় তাহলে প্রজেন শোল্লা যদি না লেগে যায় তাহলে প্রজেন শোল্লা না ঠিক আছে তাহলে এই অ্যানাটমিক্যাল এক্সরে দেখে কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস করব যে আমাদের প্রজেন শোল্লার কোন লেভেলে আছে কি পর্যায়ে আছে তার কি আমাদের এই যে গ্লেনো হিমোরালিস বা তোমার স্পেসটা কি কমে গেছে আমরা দেখলাম এই এক্সরেতে আমাদের গ্লেনো হিমোরা জয়েন্ট কোন স্পেস আছে আমরা সেটা দেখব তাহলে এক্সরেতে আমরা একটা দুইটা জিনিস পাবো একটা কি পাবো যে কার্ভটা আমাদের থাকবে না কার্ভটা এরকম উঠা যা হয়ে যাবে কার্ভ থাকবে না নাম্বার 2 স্পেসটা গ্লেনো হিমোরাল স্পেস একদম ক্লাভিকুলার একদম হিমোরাল স্পেস চেপে যাবে তাই তো আর গিলোনো হিমিগাল স্পেস টাও 
চেপে যাবে তিনটা বিষয় থাকে তিনটা বিষয় বলবো আমরা একসাথে বলবো তুমি আমার বলো যে তিনটা বিষয় থেকে আমি কি কি আছে একটা একসে তোমার সুদের সুদের একসে বাই করে দিবো দিয়ে বলার জন্য তুমি আমার দেখো তাহলে এরকম আমরা দেখাতে পারি স্যার এই যে গিনো নিউমেরিক স্পেস দেখা অনেক কম খুব সম্ভব এটা 6 সেন্টি স্যার 6 সেন্টি 6 কিউবিক মিলিমিটারের কম স্যার দেখেন মনে হয় আমার কাছে স্যার দেখেন স্যার হিউমেরাসের সাথে আমার একোনিক লেভেল প্লাস স্পেস অনেক কম আছে স্যার এর নো কি বেশ তোমার গাওয়ান সাইনটা গাওয়ান লাইনটা এখানে নাই গাওয়ান লাইনটা এখানে নাই आलोचना करते मीडिया मार्जिन फाइब्रास मोटा लंग लिगाम तो 
এই খুব সম্ভব এই যে আমার স্কার্ট আমার লাগানো হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্ট মাসকেন আছে মিডল গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্ট আর ওটা হচ্ছে সুপিরিয়র গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্ট তাহলে ইনফিরিয়র গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্ট বলতে থাকে এখানে ইনফিরিয়র গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্ট সিন্স টু বি দা সিন্স মনে হয় ওরকমই মনে হচ্ছে প্রায় খাদিষ্টপূর্ণ টু বি দা ওন হুইচ মেক দা বিগেস্ট ডিফারেন্স বুঝতে যাচ্ছেন এই যে ইনফিরিয়র লিগামেন্টে যে চিকিৎসিক হবে এটার সাথে আমি ডিফারেন্স কিভাবে করব কোনটা গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্টের সাথে যে এটা অনেক বেশি মোটা হবে কোনটা গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্টটা ইনফিরিয়র তুলনা এটার সাথে আমি কম্পেয়ার করে দেখব যে ইনফিরিয়র গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্ট অত টাই অত বেশি মোটা হবে না কিন্তু ওদিকে উপরেরটা উপরেরটা মিডল বা ওই যে যেমন বললাম আমরা যে কন্টেন্ট অফ দা রোটেটর কাপ রোটেটর ইন্টারভালে সেখানে এটা মোটা হবে মোটা হওয়ার কারণে আমাদের আলকেমিস্ট কি হবে আমাদের প্রজন সংখ্যা ডেভেলপ করবে তাহলে আমরা কথা কি দাঁড়ালো কথা দাঁড়ালো যদি আমি রোটেটর ইন্টারভালে যে কাজ করি যদি আমি বাইসেপ টেমনটা যদি ভালোমতো ফ্রি করতে পারি যদি এই বাইসেপ টেমন রোটেটর ইন্টারভালের মধ্যে যে আমাদের তোমার গ্লিনো হিমিরা লিগা লিগামেন্টাস লিগামেন্টাস যদি আমি খুব ভালো করে যদি আমি ফ্রি করতে পারি যদি বিটে করে ইজি করতে পারি তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমার এই প্রজন সংখ্যার আমার গ্ল্যান্ড রেঞ্জ অফ মোশন বাড়বে অনেকটাই আমার রেঞ্জ অফ মোশন অনেকটাই বাড়বে অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ করবই ক্যাপসুলের ভিতরে আমরা পুরো টোটাল আমাদের ক্যাপসুল অফ দ্য প্রজন সংখ্যা কাজ তো করব शेषाई पानी जमे तुम्हारा लोकेशनोमी when consideration the anatomical location of the inferior glenohumeral ligament it acts as a hammock at the bottom of the joint with an anterior posterior band if that ligament tightens it can reduce the anatomical amount of the accessory movement which is the available of the glenohumeral joint abar bolu khub khyal koro gurutopurno kotha when consideration the anatomical location of the inferior glenohumeral ligament যখন আমি ইনফিরিয়র গ্লেনো হিউমারাল লিগামেন্টের কনসিডারেশন আমরা বিবেচনা করব ইট এজ এ হ্যামক যেটা আমাদের ঝুলে যাচ্ছে যেটা আমাদের এখানে নিচে দিকে ঝুলে যাচ্ছে যেটা এইটা হ্যামকটা আমি যদি আমরা কল্পনা করি হ্যামক ইট এজ এ হ্যামক এট দা বটম অফ দা জয়েন্ট জয়েন্ট এই এটা 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 যে জয়েন্ট এখানে এই এখানে একটা বটম এখানে একটা বটম আছে জয়েন্ট এখানে আছে জয়েন্ট এট দা বটম অফ জয়েন্ট উইথ অ্যান অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পোস্টেরিয়র ব্যান্ড অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পোস্টেরিয়র ব্যান্ড দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে তাকে দেখো যে এই যে ব্যান্ডের चिंताब घटे এটা প্রতিরোধ বাধা কমায় দেয় কে কমায় দেয় এই হামক কমায় দেয় হামকটা কি জিনিস ওই যে বললাম ইনফিরিয়র লিগামেন্ট ইনফিরিয়র গ্লেনোমেরাল লিগামেন্ট ইনফিরিয়র গ্লেনোমেরাল লিগামেন্টে যেটা হামকটা হয় তাহলে এই হামকটা যদি আমি কাজ করি যদি এটাকে লুজিনিং করি যেটা টাইট হয়ে গেছিল টাইট হইলে অ্যাক্সেসরি মুভমেন্ট কমে যাবে 
টাইট হলে অ্যাক্সেসর মুভমেন্ট কমে যাবে যদি লুজ করতে পারি তাহলে অ্যাক্সেসর মুভমেন্ট আমি পাবো তাহলে আমি যে ট্রিটমেন্ট করবো কোন প্রোটোকলে এ প্লাস বি হলে তো সূত্র রাখি এটা হলো তার সূত্র কি সূত্র এই সূত্র যে আমি এই অ্যাক্সেসর মুভমেন্ট আমি ঠিক মতো করব অ্যাক্সেসর মুভমেন্ট চাই তাহলে আমাকে কি হয় হ্যামন ভাবে কাজ করতে হবে আমি চাই তাহলে কি হিসেবে কাজ করতে হবে আমাকে অ্যাক্সেসর মুভমেন্টের কাজ করতে হবে 